नमस्कार दोस्तों मैं हूं उपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट चैनल तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कॉमन कंप्यूटर हार्डवेयर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के बारे में तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों पहला है कंप्यूटर को शॉक यानी करंट लगना कंप्यूटर को शॉक लगने का कारण पावर केबल यानी अगर आप दो पिन वाला पावर केबल इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्लो नहीं होगी और जम्पिंग शॉक लगेगा जो आप कभी कभी देखते हैं कि सॉकेट में स्पार्किंग हो रही है वो इसी कारण से होता है तो इसका सोल्यूशन है अपने कंप्यूटर के लिए तीन पिन वाला केबल का इस्तेमाल करें आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर फिर भी करंट फ्लो हो रहा है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है और ऐसे में आप अपने कंप्यूटर की प्लग इन चेंज कर सकते हैं और अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक बार चेक जरूर करें नेक्स्ट है एल का कलर बीच बीच में चेंज होना है यानी रेड ब्लू ग्रीन इस तरह के कलर बीच बीच में एल का होना है इसका मुख्य कारण है वीजीए वीडियो ग्राफिक एर केबल के पिन टेढ़ी होना या केबल कट आउट होना इसका सोल्यूशन केबल को दोनों ओर से यानी सीपी और एल टाइट करें हो सकता है लूज से कनेक्शन के वजह से कंप्यूटर को प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिल रही है फिर भी सेम प्रॉब्लम है तो वीजीए केबल के पिन को देखें कोई ना कोई पिन टेढ़ी होगी या जिस कारण उसे पिन से निकलने वाले रिजर्व कलर एल को मिल नहीं रही है इसलिए कंप्यूटर उसे कलर को स्कीप करके बाकी दूसरे कलर को एक्सेप्ट कर 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 रहा है तो सोल्यूशन केवल एक ही है वीजीए केबल चेंज कर दें नेक्स्ट है एलसीडी और सीपीयू को पावर ना आना है कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होना है कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होने के कई सारे प्रॉब्लम है पर फर्स्ट हम पावर केबल से स्टार्ट करते हैं यानी प्रॉब्लम पावर केबल में हो सकती है सोल्यूशन है इसका कंप्यूटर अगर डेथ होता है यानी पावर ऑन नहीं हो रहा है तो सबसे पहले पावर केबल चेक करें ना कि कंप्यूटर को ओपन करें उसके पार्ट्स को रिप्लेस करें सो फर्स्ट पावर केबल चेक करें अगर आप केबल से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो कंप्यूटर के एस को कहा से पावर मिलेगी कंप्यूटर के एस को पावर नहीं मिल रही है इसको चेक करें और स्टार्ट करें तो यह एक पंगा हो सकता है सो फर्स्ट पावर केबल चेक कर लें अदरवाइज वहां से भी प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होती है तो आप नेक्स्ट सॉल्यूशन एस और भी जो भी चीजें हैं उसे चेक कर सकते हैं नेक्स्ट है कंप्यूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है और कंटिन्यू बीप बज रहा है मतलब आपका कंप्यूटर बीप के आवाज कंटिन्यू दे रहा है तो इसका मुख्य कारण हो सकता है सिस्टम में ड्रस्ट होने के कारण रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में कार्बन जमा हो जाना इसका सोल्यूशन है रैम को निकालें और किसी इरेजर से रैम के गोल्डन मेटल को क्लीन करें और रैम को फिर से प्रॉपर इंसर्ट करें कान कंटिन्यूस आने वाली बीप बंद हो जाएगी और कंप्यूटर में डिस्प्ले शो शो होगा दोस्तों यह तक नहीं केवल कंटिन्यू बीप पर ही काम करें अगर आपके सिस्टम में न्यूमेरिक बीप होनी होगी यानी पाँच बीप फोर बीप वन बीप टू बीप ऐसे किसी और तरीके से रिपेयर किया जाता है तो इसके तो उसके पूरी जानकारी के लिए आने वाले वीडियो में हम पोस्ट करेंगे कि क्यों हो नेक्स्ट है सी डी 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 ड्राइव बाहर नहीं आना मतलब जो आपका सी डी डी ड्राइवर है वो बाहर नहीं आता है इसका मुख्य कारण हो सकता है सी डी डी वी डी का बटन खराब हो गया हो ट्राई रबर रूल लूज हो, हो गया हो या ट्राई स्टॉक खराब हो गया हो तो इसका सोल्यूशन है अगर आपने अभी अभी नई राइटर कंप्यूटर में लगे हैं तो केवल केबल एंड पावर केबल को एक बार निकाल के फिर से कनेक्ट करा डिस्क ऑटोमेटिक इंजेक्ट हो जाएगी अब उससे एक ब्लैंक सी डी डालकर रखें और बटन प्रेस करके देखें आपका डीवीडी ट्राई प्रॉपर इन आउट यानी चलने लगेगा नेक्स्ट है कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट हो रहा है इसका प्रॉब्लम हो सकता है पावर सप्लाई में कैपेसिटर ओवर हीट हो गए हैं या लिक्ट हो गए हैं जिसके वजह से एस से मदरबोर्ड को प्रॉपर वोल्ट नहीं मिल रही है जिस वजह से आपका पावर सप्लायर री हो रहा है इसका सोल्यूशन है अगर पावर सप्लाई से वोल्ट नहीं आ रहा है तो आप पावर सप्लाई को रिप्लेस कर दें और आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी नेक्स्ट है पावर सप्लाई सही काम कर रहा है फिर भी कंटिन्यूस कंप्यूटर री हो रहा है तो इसका प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपके एस में कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी कंप्यूटर री हो रहा है तो आपका सी प्रोसेसर ओवर हो चुका है इसका सोल्यूशन है अगर प्रोसेसर ओवर होने के कारण कंप्यूटर री हो रहा है तो एक से दो घंटे कंप्यूटर को शट डाउन करके रखें तब तक सी पी कूल हो जाएगा फिर कंप्यूटर री स्टार्ट करें <laughs> अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो मदरबोर्ड के ऊपर कूलिंग फैन को रिमूव करें उसके अंदर जितना भी डस्ट है उसे प्रॉपर क्लीन करें क्योंकि डस्ट के वजह से फैन स्पिन नहीं होता है 
और प्रोसेसर हीट होना स्टार्ट होता है तो फर्स्ट फैन को क्लीन कर दे और आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा नेक्स्ट है कंप्यूटर में बार बार ब्लू स्क्रीन आना और कंप्यूटर री होना इसका प्रॉब्लम हो सकता है कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन रैम और एच खराब होने के कारण आती है यानी अगर आपके कंप्यूटर में दो रैम है तो वन बाय वन रैम को निकाल कर केवल एक रैम का कंप्यूटर को स्टार्ट करके देखें फिर ब्लू स्क्रीन आ रहा है यानी आ रहा है या नहीं अगर नहीं आ रहा है तो आपके रैम में प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाए हो गई पर रैम चेक करने के बाद भी कंप्यूटर में ब्लू स्क्रीन हो रहा है तो आपके मदर बोर्ड में कुछ इशूज है तो उससे आप अपने मदर बोर्ड को दिखाएं और चेक करें नेक्स्ट है पावर कंप्यूटर पावर चल रहा है पर डिस्प्ले नहीं आ रहा है इसका कारण हो सकता है सीआरडी और एलसीडी मॉनिटर या पावर केबल खराब होना इसका सोल्यूशन है अगर एलसीडी और सीआरडी की पावर केबल लूज है खराब है तो मॉनिटर में डिस्प्ले नहीं आएगा ऐसे वक्त फर्स्ट पावर केबल चेंज करके देखें फिर भी सेम प्रॉब्लम है तो एलसीडी को रिप्लेस कर दे आपके मॉनिटर में प्रॉब्लम हो सकती है नेक्स्ट फैन चल रहा है पर नो डिस्प्ले आ रहा है प्रॉब्लम रैम और मदर में है सोल्यूशन अगर कंप्यूटर री हो रहा है एस एम पी एस में फैन चल रहा है फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो फर्स्ट कंप्यूटर से रैम निकालें और उसे इरेज करके री इंस्टार्ट करें हंड्रेड में से सिक्सटी परसेंट नो डिस्प्ले आने का कारण यही होता है रैम क्लीन करने के बाद भी नहीं डिस्प्ले हो रहा है तो आपका मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है अपने मदरबोर्ड को ठीक कराएं तो दोस्तों आज का टॉपिक हार्डवेयर से रिलेटेड था हार्डवेयर कंप्यूटर से रिलेटेड था और ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगर आप एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके ईमेल बॉक्स में डायरेक्ट मिलेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस